எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் கேட்டிருந்தாங்க சார் ஜெயின் எஜுகேஷன் பற்றி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க இது இந்த வீடியோ வந்து ஜெயின் எஜுகேஷனோட ஒரு ஓவரால் வியூ நம்ம சொல்லணும் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு வேதா ஷேர்ஸ் வந்து தமிழில் வேணும்னாலும் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் எங்களால் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ தமிழில் போட முடியும் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நாங்கள் என்ன சொல்லணுமோ அதை கரெக்டாக சொல்லிவிட்டோம் முதல் விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின் எஜுகேஷனோட வேலை அது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஏழு ரூபா இருக்குது ஜெயின் இரிகேஷனோட வேலை ஏழு ரூபா இருக்குது இரிகேஷன் சொன்னோன்னே தெரியும் இது வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு ஸ்டாக் ஸோ செகண்ட் இஷ்யூ அங்கே எப்பயுமே ஒரு ஸ்டாக் என்ன பார்ப்போம்னா புக் வேல்யூ இந்த ஸ்டாக்கோட புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா இருக்கு நிறைய பேருக்கு புக் வேல்யூ என்னன்னு கேட்பீங்க புக் வேல்யூனா உண்மை இல்லைங்க இப்போ ஒரு கம்பெனி கிட்ட அது ஆசெட் இருக்கு ஒரு கம்பெனி கிட்ட ஒரு லைபிலிட்டினா கடன் இருக்கு இந்த ஆசெட்டையும் லைபிலிட்டியும் கழிச்சுட்டு மிச்ச வேல்யூ ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் புக் வேல்யூ புக் வேல்யூ தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா இருக்கு ஷேர் ரேட்டு வெறும் ஏழு ரூபா இருக்கு அப்படின்னா இது நாங்கள் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து அண்டர் வேல்யூ சொல்லுவோம் அண்டர் வேல்யூனா வந்து குறைச்சி இடம் போட்டு ஷேர் ரேட்டை விட்டுறது ஸோ மக்கள் நினைப்பாங்க எப்பயுமே புக் வேல்யூவோட ஒரு ஷேர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபியூச்சர்ல நல்லா ஏறும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா முக்கியமான விஷயம் நீங்க அதுன்னு தாண்டி என்ன பார்க்கணும்னா கம்பெனியோட பிஇ ரேஷியோ பார்க்கணும் இந்த கம்பெனியோட பிஇ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நீங்க செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து கேட்பீங்க பி ரேஷியோ என்ன கேட்பீங்க பி ரேஷியோனா பிரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோ இந்த பிரைஸ் இந்த ஏர்னிங்ஸ்க்கு கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பாக்கணும் அது எப்படி பாக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி பி பாத்தீங்களா இங்க இண்டஸ்ட்ரி பி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இருக்கு பர்சன்ட் இருக்கு ஆனா வந்துட்டு இதோட பி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்கு விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஓவர் வேல்யூட் அப்படின்னா வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும் போது இதோட பிரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தை கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழு மடங்கு இது இறங்கிடுச்சு அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெயின் பிரச்சனை இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல்ஸை பார்ப்போம் போன குவார்டரில் என்ன ஆயிருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதிமூணு கோடி ரூபா லாஸ் ஆயிருக்கு போன குவார்டரில் நூற்றி பதிமூன்று கோடி ரூபா லாஸ் ஆயிருக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொஞ்சம் பார்ப்போம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தோன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற லாங் டேர்ம் பவரிங்ஸ் பார்த்தீங்களா ஏறி பார்த்தீங்களா நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடியிலேருந்து அறநூத்தி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபா ஏறி இருக்கு லாங் டேர்ம் பாரிங்ஸ் ஆனால் லாங் டேர்ம் பாரிங்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா லாங் டேர்மில் பே பண்ணுறதுனால கரண்ட் லைப்ரரிஸ் பார்ப்போம் ஷார்ட் டேர்ம் பாரிங்ஸும் பயங்கரமாக ஏறி இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் க்ரோஸில் இருந்துட்டு எட்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா ஏறி இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு கையில் உள்ள கேஷ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் கையில் கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு வெறும் முப்பது கோடி தான் கேஷ் இருக்கு அதே மாதிரி ட்ரேட் டிஸ்ட்ரிபிள் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு ட்ரேட் டிஸ்ட்ரிபிள்னா உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு பையர் வந்து கடனை வாங்கிட்டு போகிறது ஃபியூச்சரில் காசு தரேன்னு சொல்கிறது ஆனால் ஒரு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாயிலேருந்து இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபா ஏறி இருக்கு அது நல்லது கிடையாது ஒரு கம்பெனிக்கு ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவு சீக்கிரமாக வந்து நீங்கள் காசு திரும்பி வாங்குறீங்களோ அந்த அளவு உங்கள் சேல்ஸ் ஒர்க்கு இது அதிகமாக இருக்கும் கேஷ் நிறைய உள்ளே வரும் கேஷ் நிறைய உள்ளே வந்துச்சுன்னா உங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸு இங்கே ஈஸியாக அடைச்சிடலாம் ஸோ நாங்கள் ஒரு ஜென்ரல் வியூ கொடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி கடைசியாக நம்ம ஷேர் ஹோல்டிங் பார்ப்போம் ஷேர் ஹோல்டிங்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஷேர் ஹோல்டிங்னா இந்த ஷேரை வந்து எவ்வளோ பேர் ஹோல்டிங் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா ப்ரொமோட்டர் வந்து இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க அந்த இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்லையும் ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் டோட்டலாக வச்சுருக்காங்க அதில் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜில் ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போயுமே ஷேரை ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு டேஞ்சர் மாதிரி ஏன்னா ஒரு காலத்து நீங்கள் பே பண்ணினா அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் உங்களோட ஷேரை திரும்பி எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த டேஞ்சர் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக இப்போ கேட்டீங்க இந்த ஷேரை வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரீசன் என்ன சொன்னோம்னா புக் வேல்யூங்க புக் வேல்யூ வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா இருக்கு ஷேர் ரேட் வந்து ஏழு ரூபா இருக்கு ஆனால் செகண்ட் விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் இந்த கம்பெனிக்கு குவார்டர் தேர்ட் ரிசல்ட் வருது அந்த நா